，观赏鱼十大常见鱼病。根据以往的血泪经验，今天我们统计了总共十种常见的观赏鱼疾病，希望大家看到一点病灶出现，就能提早处理。一、白点病，白点病常好发于季节交替变换剧烈的时候，例如早上与晚间温差大。那在我们水塔里面的水还没有降温以前就开始换水，这时候因为温差所造成的温度震荡，就有可能出现白点病。有部分的鱼种很容易产生白点，像是七彩霓虹稻田鱼就是其中的代表。发生白点的初期，会在鱼体的表面有数点白色的小点。接下来比较严重的时候，随着白点陆续增加，鱼只就会开始摩擦底床。那这个也可以当做一个明显的判断指标啊。当然，这时候才发现白点，表示白点病已经进入了中期，要治疗就需要比较长的时间了。第二，霉菌。霉菌的感染通常是因为鱼只体表有伤口，像是异形、齿雕间的争斗就容易造成。如果没有先处理，就有可能发生。再来一种比较常见的情况，则是鱼只刚进口的时候，像是鼠鱼就比较容易发现，在刚进口的时候体表上有明显棉絮状的霉菌。换言之，霉菌的发生是比较容易避免的。在我们平常挑鱼跟照护的时候，多加注意即可。第三，烂尾、烂鳍、烂鳍通常是水质败坏的明显征兆。如果在初期发现，并且马上改善水质，基本上都很容易救得回来。像是影片中这个已经烂到尾鳍基部，这种基本上就是要死亡笑了。嗯、会发生这样的情况，需要从根本的过滤系统与日常维护来做彻底的检讨改善。第四，拉白变，作为鱼虾的唯一饲主，我们就是它的唯一依靠啊！不管是吃喝拉撒睡，都需要非常注意。像是拉白变这种状况，通常都是寄生虫所引起，这时候除了驱虫以外，还要注意底鲨的清洁。第五，鳃盖异常，呼吸急促。鳃是鱼子一个很重要的器官，观察鳃的颜色与呼吸频率，也是一个判断鱼子健康与否的重要关键。呼吸急促，如果是发生在运送途中或者入缸前后，那都是正常的状况。再来呢，有些鱼种本来呼吸就比较快速，像是鳍盘短鲷就是其中的代表性鱼种。那常会有客人问我。要怎么判断呼吸急促这个状况呢？我们可以透过日常去计算鱼只的鳃盖闭合频率，例如换水的前后频率，它就会有明显的不同。初学者来说，我们可以从鳃比较明显的鱼体上面来观察，例如雪鹦鹉，它就是一种很好的观察鱼种。第六，身体摇晃。这种状况呢，通常是发生在孔雀鱼身上，一般会出现这种情况，已经是有一点危险啦。除了水质以外，有时候也有可能是寄生虫所造成。严重一点，基本上这个都已经很难救了。第七，柱状病。这个堪称鱼界的黑死病啊，基本上发现就建议直接捞出。在判断的时候，有些客人会疑惑，那你只要看见如影片中白色区块的发生，而且它还会有蔓延的这种状况，那八九不离十就是柱状病的。柱状病呢，也有分急性跟慢性，慢性也有发生过可以撑到两到三周以上的。那如果是急性呢？通常就是整缸几天内就会倒光，发生的原因不外乎是水质败坏、溶氧率长期低落、鱼脂养分长期不足所造成。第八，出血斑、立鳞、腹水。
这几个放在一起，是因为我们刚好有一支刚进口的铅笔就发生了这个情形，那所以呢，它就成为了少见的被记录者啦。那这三种，不管哪一种，基本上都是无救的病状。如果你在你的缸子里面发现了其中的一种出血斑、沥淋、腹水，那这无疑是你缸子里的一记警钟，表示你的缸子已经到了一种很悲惨的境界。尤其是沥淋，我相信有看过的草友一定都会有一种鸡皮疙瘩掉满地的感觉啊。第九，缩鳍驼背，驼背会发生的原因，除了本身基因缺陷以外，通常是发生在高温的水质中，缺乏养分的鱼种上面可以看到。只要改善水质与增加维生素供给，那要恢复健康呢就不会很困难。那缩鳍呢，通常都是水质的问题，要从水质来改善就可以恢复。第十，体表溃烂，通常呢会是在争斗或者是寄生虫造成这个状况。那伴随着水质不佳呢，就容易引起其他的并发症。这点呢，我们在大型的鱼种上面容易看到，尤其是像雌雕，很多雌雕科在发情的时候，它们彼此间的争斗都会非常的严重。那这争斗间所造成的伤口，如果没有及时的处理，就算是大型鱼，也有可能在时间的流逝中慢慢的虚弱，最后它就会出现多种的并发症来死亡。好啦，那以上就是我们经过多少的血泪教训，得到的珍贵经验与影片。平常呢，能够维护好水质，并且将你的鱼虾视如己出，这样你的鱼儿也不会吝于展现自己最美好的那一面。那今天的鱼片呢，就到这里啦，希望大家一样能够有满满的收获。这次我们准备了伊斯达的迷你杀菌灯两台，那杀菌灯呢，对于维护水质一样也是一个很好的帮手啊。那我们一样会在下面的留言里面挑选两位。那欢迎大家呢，对自己遇过跟怎么样处理疾病的经验来做留言讨论哦。那也请大家帮忙订阅跟点选小铃铛，就可以收到我们影片最新的上架通知。AC 潮饮水族，我们下次见。